原来是纯阳之体。你爸既然负责这个小区，那你一定很懂这一块了。我可以聘用你为光明小区的开发总工程师，怎么样？你是在跟我开玩笑吗？一个连人都不敢进来的闹鬼小区，你让我当总工程师？谁说这是闹鬼了？我告诉你，这儿非常正常。只不过，只不过什么？你答应我，我就告诉你。行，只要你能还我真相，我曾经也是同管这儿的一个工程师，你让我做什么都行。成交。你别卖关子，你快说啊，张毅。行，带上铲子，跟我来。嗯、就是这儿，往下挖。没事挖树干嘛呀？是啊。待会儿你们就知道了。我暂且信你一次，来吧。这有个黑色布包，拿上来。因为我可以透视。哎，你现在骗人都不打草稿吗？你是不是小说看多了？这年头，说真话反倒没人信了。你不是走火入魔了吧？哎，这里面的东西可是个邪物，千万别拿你的皮肤去触碰。这样行了吧？接下来的事情。可能会超出你们的认知，最好有个心理准备。不是，你怎么越说越邪乎了？哎，这怎么会有猪骨啊？这可不是什么猪骨头，这是人的腿骨。嗯，还是用石油浸泡过。哎呀妈呀！这是人的腿骨。嗯，还是用石油浸泡过。哎呀妈呀！不是，这地方怎么会有这种东西啊？不仅是这儿。小区的四个角落都埋有这东西，这是因为……哎，你们看，骨头上好像画了什么东西啊？这是一种古老的印记，正是构成整个阵法的关键。阵法？什么东西啊？哎，我这一时半会儿你解释不清楚。简单来说，就是因为小区的四个角落都埋有这东西，所以才导致小区内温度失衡，阴气浓郁。短时间内在阴气中人会生病，而那些本身就有重病的人可能会直接死亡。长时间待在这种环境中，人的运气会变差，霉运当头，死亡也就不稀奇了。那他怎么没事啊？对啊，我我怎么没事？您是因为个人体质特殊，换做其他人，恐怕活不过三天。究竟是谁和我们占了这么大的先知大后，要用这种方式来害我们？等将所有邪物挖出来之后，真相就会浮出水面了。其他三根骨头都在这儿了。好阴毒的东西，要是一个重病在身的人，可能当场就会死亡。那这些东西该怎么办？找些木材，原地烧毁。好了，阵法已破，阴气会慢慢散去，别担心了。爸，你放心。我一定会把幕后之人揪出来，替你报仇。不出意外的话，布阵的人应该已经在来的路上了。对了，你叫路飞，以后我跟着您。我看你啊，还是先去清洗一下自己吧。我手底下的人可得讲究讲究门面。哎，哎，刘佳丽，你刚是怎么发现那个人物？我都说了，我有透视。你才这样，我真的生气了。哎，行吧，其实呢，我学过阵法，我现在就准备带你去布阵。那布阵不会也要拿人骨吧？用人骨那是不邪恶的阵，我准备找点别的东西。那我不要。看来用骨头布阵已经深入到你的脑子里去了。布阵呢，可用万物，真正强大之人凭空就能布阵，但我还没到那个水准。阵法主要靠的是篆刻印记，所以我们只要找到能附着印记的物体就可以，哪需要什么花里胡哨的东西啊？指引阵，绘制阴气，指引阵。
汇聚于一起，各者节能消费，各聚一阵者携赛长生，各聚一阵者长命百岁。好了，古道镇府已完，巨岭镇已成，现在这个地方就是真正的风水宝地了。不说长命百岁，就是一般的疾病也找不上他们。这种居住环境下，不说几万了，就算是十万、二十万，都有人要争着买。好神奇啊！突然就暖和起来了。好小子，有我的风范。那，这个是你递给月的奖金，好好打扮打扮，拿着。可是我什么都没干还，还我说了，你以后啊，就是我们光明小区的门面。这也太……嘘，布阵的人已经来了，他们果然来了。战哥，您何必急于一时呢？还是先好好养伤吧。老子要看那张力死无葬身之地。那小子确实不简单。您真的确定他会死在这儿？哼，这小区有我家布下的巨婴阵，九条命的猫进来都得恨死，更别提他张力。唯一可惜的就是这雨溪，不过这也是他自找的，非要过来送死。我活要见人，死要见尸，说不定还能趁热。毕竟这么个美人，可千万别浪费呀、啊。那战哥，别忘了让弟兄们也尝尝这第一美女的滋味啊。放心吧，少不了你们的。哟<笑>，这不是王少吗？咱俩可真有缘呢，果然是你们，张力，你居然没死、啊，这怎么可能、啊？你们王家害死我爹！哼，区区巨婴镇已经被我破了，你们王家炒光明小区地皮的美梦应该消停消停了。你说什么？王家，你们谋财害命，不怕遭报应吗？报应？他们王家作威作福，怕是不知道这两个字怎么写。今天正好教教他们。你你你你你想干嘛？你你别别别过来！啊！王总，大夫说少爷虽然性命不安，但可能以后练不了武了，甚至甚至什么？甚至性功能可能会出现障碍。他，张力，你他妈找死你！王总，你已经很久没有找我出手了。这是，可是个高手啊！哦，比宋家老爷子还要高。他破了你的巨婴阵，如此倒是可以玩玩。你想要死的，还想要活的？求生不得，求死不能。怎么有种不寒而栗的感觉？算了，突破要紧。给我破！巨蜥中期，太好了！明显感觉比初期强大了十倍有余，不知道是否达到了内景。不管怎样，我果然是块修炼的好料子呀！原来透视的范围也是以个人的境界为基础。是个逆天的能力啊！喂，雨溪，张力，快来呀、啊！发布会就等你了。发布会？什么发布会啊？这是光明小区的开业发布会啊。那不是明天吗？不会吧？我打坐了整整一天